നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഹുണ്ടായിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ ഐ ടെൻ വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നല്ല ചുറ്റുമുള്ള വ്യൂ ആദ്യം നോക്കാം ഹെഡ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം നല്ല വലിയ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടി വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണിത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രോം ഇൻസെർട്ടോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബമ്പറും ഹണിക്കോം ഗ്രില്ലോ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് മാഗ്ന വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഫോഗ്രാമ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല നല്ല ഫോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ലോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ സ്പോക്കിൻ്റെ അലോയ് അല്ല സാധാരണ വീൽക്കപ്പാണ് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്ററോട് കൂടിയുള്ളൊരു മിറർ സെറ്റപ്പും അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കോൺക്ലേവ് മിറർ സെറ്റപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പുറക വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാഗ്ര എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസേർട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സിയുടെ ഒരു ഇൻസേർട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്ക് സെൻസർ വിത്ത് ക്യാമറ അതൊക്കെ അഡീഷണൽ സെറ്റപ്പുകളാണ് ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഐ ടെൻ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു റിഫ്ലക്ടർ സെറ്റപ്പാണ് താഴത്ത് കാണുന്നത് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്രോം ഇൻസേർട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഡോർ നോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് വിൻഡോ റൂഫയിൽ വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോസിന് ഇത്തരം ആൻഡിയ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഡോർ പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ നോബ് സിൽവർ കളറിൽ ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയതാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫോൾഡിങ് മിററേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മിറർ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യില്ല ഉള്ളിലത്തെ ലൈൻസ് മാത്രമേ ഫോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പ് ഡൗൺ ലോക്ക് നാല് പവർ വിൻഡോസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളർ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കളറാണ് നമുക്കൊരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ മിറർ സെപ്പറേറ്റ് മിററാണ് സെൻസറുള്ള മിററാണ് പഴയ മിറർ അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഈ മിറർ ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോ ഡിമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേ ഇൻസോട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഡിയോ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഡി ഹസാർഡ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് എ സി ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ എ സി മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നാല് സ്പീഡ് എ സി കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് പല പല മോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡി ഫോഗർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റ് ഇൻസേർട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഇനി പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഒരു വാനിറ്റി മിററും ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഒരു ത്രീ വേ ലൈറ്റാണ് ഇത് ഡോർ നോബ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടും കത്തുന്നൊരു ലൈറ്റാണ് ഹാൻഡിൽ ബാർസൊക്കെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡോറും പവർ വിൻഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോർ നോബിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയലോ കാര്യങ്ങളോ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ ട്രേയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ പാർഷൽ ട്രേയും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സെറ്റപ്പ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്പേസസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കപ്പ് ഹോൾഡർ സെറ്റപ്പുകളാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അഞ്ച് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നൊരു ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലത്തെ സെറ്റപ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റർ കൺസോളാണ് മീറ്റർ കൺസോൾ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോ
അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഗിയറിൽ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൗണ്ട് മാറാൻ അനുസരിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏത് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടാലാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇപ്പോൾ തേർഡിലേക്ക് ഇടാനാണെങ്കിൽ തേർഡ് അപ്പെന്നും തേർഡിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു ആരോ മാർക്കോട് കൂടി ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് അത് വേറൊരു വണ്ടികൾക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹുണ്ടാട വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതെനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി പഴയ ഒരു മോഡൽ വണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി വേറെ ഞാൻ സാധാരണ നമുക്ക് കൂളിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് വേറെ അഡീഷണൽ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പോഷൻ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മിറർ സെറ്റപ്പ് സോറി വൈപ്പർ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വൈപ്പർ എത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് വൈപ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് സ്ക്രീൻ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അത് വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൺ ആവുകയും അതിന് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ക്രീനാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്കത് മാറ്റിയും മറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്ക്രീൻ സ്റ്റിയറിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഹൈൻ്റെ വണ്ടികളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാനുവലും മോശമൊന്നും അല്ല മാനുവലും നല്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് റോയായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വേരി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അഡീഷണൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ ഇതാണ് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെൻറ്റുകളൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് എ സി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളിങ് ആവുന്നൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിറർ നമുക്ക് പഴയ മിറർ എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് ഈ മിറർ ഓട്ടോ ഡിമി ഓട്ടോ ഡിമിങ് മിറർ അല്ല എന്നാലും ഇത് നമുക്ക് ഇനോവ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വണ്ടിയല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സീറ്റ് മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം സ്പേസിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സീറ്റ് മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ലെഗ് റൂം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആരും കയറ്റി ഇടില്ലെങ്കിലും ഒരു ലെഗ് റൂം നല്ല ലെഗ് റൂം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാലൊന്നും മുട്ടുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ കാലൊന്നും മുട്ടുന്നതില്ല ഇത് ഇത് മിനിമം ലെഗ് റൂം ആണ് മാക്സിമം ലെഗ് റൂം വരുമ്പോൾ ഇത്രയായിരിക്കും വരാം മാക്സിമം ലെഗ് റൂമിലൊന്നും ആരും പ്ലേസ് ചെയ്തിടില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം ലെഗ് റൂം നമുക്ക് ഇത്രയും അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിലും നല്ല വലിയ വിൻഡോസ് തന്നെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് ഹാൻഡിൽ നോബുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് സൈഡിൽ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ നോബുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സെൻസർ ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അഡീഷണൽ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു സ്ക്രീനാണ് അങ്ങ് കാണുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആവുകയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പതിനൊന്നോളം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറും കാര്യങ്ങളുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലേ എഴുപത്തൊമ്പത് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ വണ്ടികളുടെ സെയിം സി സി അന്ന് മാഗ്ന നമുക്കിത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സൈഡ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സെൻസർ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരുതി സുസുക്കിയിൽ വരുന്ന സെയിം സെൻസറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ക്യാമറ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെൻസർ നമുക്കൊരു മൂവായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് നല്ല സെൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും ആ സെൻസർ സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ നാല് സെൻസേഴ്സും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മിററിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൈക്കോമീറ്ററാണ് അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് അവിടെ തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മിറേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിറേഴ്സിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലി സെപ്പറേറ്റ് മിററാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു കോൺ കേവ് സെറ്റപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺ കേവ് മിറർ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺ കേവ് മിറാണ് വരുന്നത് ഇത് നാല് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്ന മോഡലാണ് ടെൻ സ്പോക്കിൻ്റെ വീലാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി മേടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നോക്കാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടൂ ലേ എഴുപത്തൊമ്പത് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പവറും ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് എ സി ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനേഴാണ് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് എ സി ഇട്ട് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിനഞ്ചായിരിക്കും മൈലേജ് കിട്ടുക അതുമാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മേജർ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അതർവൈസ് ഇത് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി നല്ല വണ്ടികളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് പറയുക അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന